Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Королевства Бельгия Александр Декро. Заява президента Украины. Не хватает, чтобы все было, как говорят, in time, тогда, когда это очень нужно. Первое. Второе. Это очень сложно для всех, безусловно. Это без закидов. Я просто вам отвечаю на ваше вопрос. Не хватает ППО для Украины для цивильных людей, и, и, це, и для всех, и для фронта это важно, но защитить детей, школы, университеты, лекарни просто очень сложно без противоповітряної обороны. Там нужна далекобойная зброя. Потому что они, россияне, стоят на такой отстане, что они могут вражать наших людей, а мы не можем им достойно отвечать, гидно отвечать. И изоляция Путина, если мы говорим про политическую изоляцию, если мы говорим про санкции, мы должны с вами четко знать, что действительно есть изоляция, и за спиной никто не подписывает любые контракты. Если этот літак работает над территорией, тимчасово окупованной территорией Украины, используем нашу зброю. Если на других направлениях, используем украинскую зброю. Украина не имеет возможности и не имеет права, и никогда этого не будет, не будет использовать зброю партнеров на других территориях, кроме украинской, тимчасово окупованной территории. Встречались и с урядом Польши, сегодня мало разговоров и с украинским урядом. Что вы решили, или удалось вы решить? Только, смотри, я хочу сказать, что акорд, который мы уже подписали сегодня, это комплекс и важный усилий, который Италия бы принес с одним странам, не членом ДНА. НАТО. In secondo luogo vorrei ricordare la ragione per la quale è importante firmare per tutti noi questi accordi di sicurezza e cioè io ritengo che gli accordi di sicurezza siano la migliore precondizione possibile per qualsiasi soluzione e per qualsiasi pace giusta e duratura perché anche in passato sono stati firmati degli accordi, quegli accordi sono stati violati e se non c'è chi garantisce che quegli accordi domani vengano mantenuti è inutile tentare di lavorare a qualsiasi uh, pace giusta e quindi questa è la ragione per la quale noi uh, stiamo firmando questi accordi Two years ago the European Union was Russia's most important trading partner Since then total imports from Russia to the European Union have dropped by more than 100 billion euros. Our exports to Russia have been slashed by more than 50 billion euros. Russia has been cut off Western advanced technologies, innovation and investment. And this week we have doubled down on our sanctions with our 13th package, with over 160 additional military companies listed We have started the screening process with a very busy schedule of meetings. I encourage you, and I know you're doing it, to keep up delivering on the Commission's recommendation. For our part, we, the Commission, will submit the negotiating framework in mid-March. So, dear Volodymyr, our visit today underlines our unwavering solidarity with Ukraine today, tomorrow, and in the long run. Your country has become a global symbol of resistance in this noble fight for freedom. So we remain by your side and Slava Ukraine. Putin pretends to be powerful, but truly strong leaders don't assassinate their opponents. Truly strong leaders don't use police and military to oppress people's voices. 
Ukrainians already won their freedom. They freed themselves from the shackles of Soviet oppression in 1991. They fought back against Putin's attempt to control their country in the Maidan revolution a decade ago. And for the past two years, they have given their everything to protect and defend their rights, their land, their democracy. We are learning from you and your experience on the battlefield and to intensify. I leave Kiev with one big conviction. We have to do more, we have to do it more quickly, and we have to do it in a more efficient way. And many European countries are really looking at all possible solutions to be able to provide you with more ammunition on the short term. We know this is definitely needed and we will try to come with solutions in the next days or in the next weeks. To deter future attacks by Russia. Sorry, sorry.